顾总，您都老大不小了。你要是再不结婚，顾小副总又要造谣您跟江小少爷没啥关系。这是董事长亲自挑选的，为您整理的详细内容。哎，对对对，你看这一位，身材脸蛋那都是极品呀、啊，而且他们世家和我们顾家都是绝配。要不你来选？呃，不不不，嗯。哦，对了，董事长还说了，这次您一定务必不要作妖，只要您成家了，他才愿意把顾家完全交到您手上。若涛，回去告诉爷爷，我对这个女人一见钟情，非她不娶，让她派人提亲了。不是顾总，这苏家小门小户的，您不能因为之前相亲一百八十次失败，您就对名媛不感兴趣呗。你以为我是顾飞城啊？一天到晚想着靠妻族上位，嗯，那自然不是。小门小户，顾飞城才好下手。怎么？嗯，说、啊、太明白。老公，老公，老公，老公，这顾天爷看上了咱们双双，非要让她嫁过去。可是你知道吗？顾天爷不喜欢女人，让我们双双嫁过去，不是守国寡吗？找我来干什么？小夏啊，顾氏总裁顾廷烨爱你，但是你的身份不对，你就用你妹妹的身份嫁过去。爸，那顾廷烨根本就不喜欢女人。那有什么？顾家可是江城首富，能嫁过去是你的福气。那这福气给双双要不要？苏小小，你一定要是赶走陈玉芳，你算你妈的要费。苏小小，你知不知道这么多年你那个死人妈花了苏家多少钱？我会自己赚钱还给你们的。哼，三千万，你下辈子都还不起。现在给你两条路，要么替双双嫁给顾廷烨，要么把那三千万还回来，然后带着你那个死人妈滚出苏家医院。好，我嫁。光嫁还不行，你和双双要彻底互换身份。从现在开始，苏双双是爱丁堡艺术大学的优秀毕业生，劳伦教授的关门弟子，而你就嫁给那个不喜欢你们的顾平业，去当他那修佛法的老婆吧。刘<笑>梅。总有一天，这一切我会连本带利的向你讨回来。嗯、他不是照片上的那个女人，可为什么给我的感觉那么熟悉？他到底是谁？你在怕我？嗯，没有，没有。这契约结婚书，我们想结婚，为期一年。
啊，他果然不喜欢女人。在这一年里，出了家门，我们是恩爱夫妻，回到家里井水不犯河水，时间一到立刻离婚。竟然还这么守身如玉？当然，我每个月会往你卡里打二十万，作为补偿。二十万？嗯。真的是二十万，有了这笔钱，我就能带着妈妈脱离苏家了。如果你还有什么问题，没有问题，我我我这些钱。好，契约生效，你在这儿休息吧。等我，你去调查一下这个宿舍房。难道苏家大小姐有问题？我怀疑。根本就不是什么私家大小，会是你吗？顾总，快吃早餐。陛下，董事长终于可以放心了。不晓副总妒忌少爷，天天造谣少爷和江寒少爷不清楚楚，害得少爷一直找不到老婆。所以，传闻是假的？当然是假的，这点少夫人你应该最清楚吧？哎，江寒少爷前些年是因为拜入劳伦教师门下才去的英国，根本不是传说中的被少爷霸王硬上弓了。安以保证。他们绝对清白。等等，这个江寒少爷不会是我那同门师兄楚江寒吧？江寒，几年不见，你的设计功底有什么？那你准备怎么想离婚呀？身边多恩，阻碍他关门的。我已经在外人面前陪你虐完三生三世，先修咱俩，能不能正常点？是这样，我想把你这套《鸢尾花》系列的作品呢，拿到珠宝展上作为参展作品，你觉得怎么样？我觉得留不下次，他留不下次，我也说不上来，就是一种。有位自称林夫人的女士说想要见您，名叫苏双双，请问是直接撵出去还是扭送派出所？她是我夫人。顾总，对不起，是我有眼无珠。把她送上来吧。你结婚了？是你什么意思？啊？我终于可以做回直男了，你知不知道？哎。竟然真的是楚师兄，这真人看着比照片还好看，难怪能当白月光。我是不是来的不是时候啊？你怎么来了？进来。啊，我我给你熬了点粥。我现在是苏双双，苏双双可不认识楚师兄。怎么？这个设计差点感觉，差点意思。你行，你画一个，没本事就给我闭嘴。来，没事，画吧。
，大胆活泼，优雅灵动，既涵盖了我高贵美美的设计理念，又符合当代年轻人的朝气。可以啊，小姑娘。哎，你要不要来我的设计部啊？可好，你等我死了。完了完了，我怎么忘了厨师生是顾总的白月光呢？顾总，你别生气、嗯，那我先走了，嗯、不打扰您了。继续，继续。他叫我厨师兄弟，我刚才是不是太凶了？这个小姑娘哪里？我还没喜欢呢。她是我夫人，怎么着，艾总？我都还没查清楚她来路呢。这多简单，让他过来帮忙就好了嘛。你这么快就相信他？当然了。好，楚师兄，顾江寒。行、啊，你自己看嘛。这些线条简单明了，证明他是一个心思极度大方且简单的人，根本干不来这些。啊，至于他的来路，你过来，我教你。说，别废话，说。师妹，我来蹭饭了。师妹，我没有再叫师妹，我不大啊。呃，弟妹，弟妹，快进来吧。你操，那设计简直绝了！你愿不愿意和我一起设计这次的产品？我当然愿意、啊。可是，顾体验会吃醋吗、嗯？我没意见。你要不愿意，不愿意。我江寒何处就这么高兴？行，那这个事咱们说定了。我们先吃，吃完饭立马干活。六、嗯、叔，你这次在珠宝展上的设计引起了轰动。江寒说想向他的老师捞了条手机。愿意。我要是和教授见面。替嫁的事情不就穿帮了吗？不愿意。我听说劳伦教授不是已经不收地籍了？哎，江寒都不认得我是谁，你怎么知道？我姐姐是劳伦教授干的弟弟，还有我。那你想跟谁说？那可是故事的核心部门，我听说员工都需要董事长亲自挑选的。你只需要告诉我，想。顾总，正如你所料，你要娶的女人果然不是苏双双，而是同父异母的姐姐苏小小。同父异母。当年苏双央勾搭穆小青。利用穆家的钱财和人脉快速发家，发达之后又弄垮了穆家，出轨刘梅，穆小青至此一病不起，刘梅趁机上位，将穆女二人赶出了苏家。他们搬出去后住哪里？昆中校。昆中校，真的是他。后来，顾总要娶苏双双。不愿女儿守活寡的刘梅，特意将苏小小紧急召回，用她母亲的医药费为要挟，逼迫二人交换身份，加入顾家。拜拜。原来如此，难怪我后面怎么去找你都找不到你。那我，风子小姐。给我挖苏双双的黑料。是。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！来来来，快！我转过去，给你俩一个惊喜。你不是说好江山？过来！被顾子烨嘲笑之后，对他恨之入骨吗？这叫黑衣入伙！哎，哎，老大，这应该不是江寒少爷设设计的。哎，你告诉我，这不是他设计，谁还有这么大的本事？大本事
，是顾总的新妻子，哎，苏双双。苏双双，那个连高中都没考上的垃圾，你他妈在逗我！苏双双虽然没有上过高中，但是她姐姐可是江寒少爷的同门师妹，会不会是她帮的忙？苏家就他妈一个千金，哪来的什么狗屁姐姐？那个苏总，早些年离过婚。那个苏小小，就是他和他前妻的女儿。前妻？啊，对，这件事我们调查很久了。那苏总就是个渣男，他靠着前妻上位，哎，发了财之后第一件事，居然是把前妻给踹了。就是，不过好在他女儿争气啊，小小年纪靠自己打零工撑起了整个家，后来靠本事考上了爱丁堡艺术大学。成了劳伦教授的关门弟子呢，就是这圣人不说一声，你有鄙离职。<笑>是你俩在这给我唱双簧的，去把苏小小给我找过来，我就不信苏双双害了他们母女，还能给他做设计。滚的、啊！哎叔叔，你嫁过来也有一个月了，不如咱们今天一起去放松点。不用不用，顾总，你这么忙，这点小事不用你操心。这怎么能算小事呢？你毕竟是我明媒正娶的妻子。嗯。可是我们不是假结婚，一年之后就自动离婚了吗？嗯、<笑>那个，夫妻也要做全套吗？就这么决定了。带我备车。是。为什么那个贱人回来，我就要回避嘛？是呀、啊，老公，你这都嫁出去一个多月了才回来，谁知道是回门呢，还是被逼迫了呀？我的天哪，这男的也太帅了吧！顾总大驾光临，欢迎欢迎！苏总客气了，早就该来拜访您了，前日太忙。哪么坏？我可听说了，今年顾氏的设计可是珠宝展公认的无冕之王呀！顾总真是年轻有为啊！苏总，这个不是顾氏设计的。还是双双设计，你女儿啊才是真有才华。顾总啊，其实双双这件小设计啊，特是跟着小小学的。嗯、小小可是劳伦教授的关门弟子啊。妹夫，你等等我们了。<笑>顾总，这样走。二妈。他们太过分了吧！从小到大受过这种委屈吗？他就喜欢女人，你刚才离他太近了，他有那样的反应吗？也算正常的。哇，不过他真的挺帅的，他要是喜欢女人就好了。<笑>哎呀，妈也希望他喜欢女人，这样的话，我的双双就飞上枝头当凤凰了。<笑>哎，妈，不然。咱们再试试，行，试探试探也好。如果他不讨厌你的话，就把你们两个换了，不要进去。上层下里，顾家呢一致赞赏，那就太好。那我的女儿啊，不容易，以后呢还望顾总多费心了。好，嗯，是啊，双双可是我的宝贝，你要好好对她呢。以后
，我就把它拜托给你了。苏家是因为我不喜欢女人才把苏小小送来。要是知道我不是这样的，肯定会把苏小小换回去。那可不行，至少现在不行。你放心，我肯定会对春风。啊，顾总，虽然双双呀有很多男朋友，但是呀、啊，她毕竟是我妹妹，明明是你有很多希望顾总呢，你能好好照顾她。来，敬你。看看我怎么这么不小心呀、啊！太对不起了。雨荣，不是在哪？我和这衣服。等我，给我拿些备用衣服。是。小小子在那住几天，我只是说说。这个是双双以前的卧室。愣着干什么？你不是我夫人吗？进来帮我换衣服。Something in your eyes, tell me who I am. Something in my eyes, something in your eyes, 都是姐妹。My heart. Whenever you're near, you can tell me lies. 过来，过来。哎，有湿纸巾吗？拿过来我擦擦。妈，自己房间纸巾在哪？不知道。怎么会呢？我就太久没回来了，忘了放哪了。是吗？那你房间内是没有别人的照片，还是说这不是你？你不是苏双双？怎么？我房间有我姐姐照片，我是很正常的。你说的对。这不就找到了吗？说说啊，你刚才试探了，那顾总是不是不喜欢女人呀、啊？应该是吧，我看他跟小小还有双双不保持着距离。那他刚才还让小小进去给他换衣服，那我到时候再试探试探。这需要解释吧？需要解释吧？老大有请。老大，老大，谁呀？这是你要找的苏小小啊？放屁！老娘是苏双双。我早上去公司的时候，还见到苏双双给顾廷烨送饭呢。那才是你们要找的苏小小。他借用了我的身份，攀上了顾家这个高位。睡觉。啊。外公这辈子最看重门当户对，若他知晓顾廷烨娶的不是苏家千金，一定会逼着顾廷烨离婚。届时，我把这个苏双双送回去，再把才华足以媲美楚江寒的苏小小收入囊中，局势。就彻底逆转了。哎，呃，把你和苏小小换个位置，让你来当顾氏夫人，怎么样？不要。啊
，我要让苏小小身败名裂，就算她是活过，也不能比我好。从某种意义上来说，咱们也算是志同道合。你想怎么合作？这都结婚一个月了，才把姑娘给我领回来。吴天业啊，我是怎么教育你的？爷，我这不最近忙吗？来，叔叔，就是给。爷爷。哎。<笑>呃，别站着嘛，坐坐坐，坐。哎，双双啊，我这大孙子，他从小就这样，一工作起来什么都不顾。你呀、啊，以后多担待点啊。没事的，爷爷，男人嘛，要以事业为重的。哎呦，瞧瞧瞧，这大家闺秀，哎呦，知书达理呀、啊。哎，你呀、啊，以后对人家多好点啊。知道，爷，我这次回来其实是有件事情跟你商量。我光是啊，顾小顾总带着姑娘，姑娘，呃，非常也带姑娘来了。哎哎哎，快，来、哎、让我瞧瞧啊，外公。这山呀、啊，这位是啊。这位，苏家的千金啊，和弟妹也颇有些渊源。顾飞城，这是查到替嫁的事了。顾天业好不容易才赢过楚王臣，扳回一局，不能让他因为我的事儿，在爷爷面前栽了跟头。你们是？啊，是，她是我同父异母的姐姐，苏小小。他居然身发制人，这件事我也知道。前两天陪双双回门，在家宴上有幸见过这位姐姐。啊，董事长好，我叫苏小小。就算你们两个还想报复顾廷烨，还好我有备用酒。飞尘呀，嗯，啊，这么久你还是第一次带姑娘来咱们宅子啊？这是不是？呃，不是，外公，这我今天来是有正事的。今年的珠宝展会上，故事可是大出风头。接下来的新品设计必然会受到各界人的关注，所有人都在等着看故事的笑话。星海这个时候挖走了江寒的助手林然，目的也就在这里。那么，你们想怎么办？小小是爱丁堡艺术大学毕业，又是江寒的同学。我想把他推到市井去，让他接林然的班儿。哦，哎呀，看不出来小小还有这么大的本事啊！<笑>我反对。爹、嗯，我觉得双双够有资格进设计部。我记得公司招聘最低的标准应该是大学本科毕业。要是没记错，弟妹高中还没考上。学历不重要，能力才重要。这次设计展上，双双的才华大家有目共可是公司的规定就是这样，难不成顾总你准备以权谋私，任人唯亲啊？我只是不想错过真正的才华。呃，双双啊，你是怎么考虑的？爷爷，既然我和姐姐都想进设计部，那不如姑母进这。好，那怎么做呢？新品设计在即，万事以他为先，不如就让我和姐姐都做师兄的助手，到时候一人设计出一套方案来，到时候爷爷觉得谁好，那我们直接进设计部。那好，就这么定了。听说了吗？设计部好像来新人了。刚刚董事长特批了呢，是蛮新鲜的。我们是接李主任班的，哎，你说会不会总裁夫人？我觉得可能是。今天早上啊，我去找顾总签字的时候，还听到顾总提醒夫人来设计部报道呢。如果真的是夫人，那我绝对不急，毕竟朱班长就是你，真的是绝了。那我们是不是要改口叫苏主任了呀？你谁呀、啊？
。我就是你们口中董事长特聘进设计部的人。我毕业于爱丁堡艺术大学，是你们楚总监的同门师妹。那这个呢，就是我送给你的见面礼。啊、苏小小，你们先回去吧。没事，哎，你们两个看到总裁夫人了吗？夫人，夫人在那边。楚总监，你快去看看吧。行，你们两个先回去吧。苏小小，贱人！苏小小，你个贱人！苏双双，这里是故事，不是你的苏家。你要是再这么撒野，我就对你不客气了。你想对我怎么不客气啊？啊！别人以为你嫁给了顾廷烨就非常枝头变凤凰了。我要是把你批嫁的事儿说出去，好啊。那你说，啊，你看到时候你说出来，倒霉的是谁？苏双双，当初是你不愿意嫁给顾廷烨，你非逼着我替你嫁给他。而且这件事情从头到尾都是你们母女俩理智在想。这故事要是真追究起来呀、啊，爸爸都保不了你、啊。苏小小，你别太过分了。从小到大，我都生活在你的阴霾里。外面人都知道苏轼的奸贼有多么的厉害，而我呢，我连高中都没有毕业。明明我妈妈才是爸爸的初恋，却要眼睁睁的看着爸爸娶了你妈，生了你。你知道我有多恨你吗？我告诉你，你今天拥有的一切，我都会抢过来的。你给我等着，苏双双。楚师兄，你怎么在这儿？你只有十分钟的时间解释。嗯，就是你看到的那样吗？我是替苏双双嫁给顾天野，所以你才是苏小姐，我真正的师妹。顾天野知道这个事吗？他不知道，那你俩是有名无实的假结婚吗？原来楚师兄是想知道顾田烨有没有背叛他。楚师兄，你放心，我和顾总之间我俩清清白白的，我们还有事约离婚，到时候一定看过去。嗯，在此之前，能不能帮我保密啊？理由？我想保护他。顾田烨需要你保护。毕竟这件事情因我而起，要不是我，苏双双也不会跟顾飞成联合起来对付他。这话倒是不假，苏双双能得顾飞成引荐，说明替嫁的事情，顾飞成肯定已经知道了。但他到现在都还隐而不发，说明他有更厉害的后手。好，我答应你，但你得答应我一个条件。什么条件啊？那你和顾廷烨离婚了之后，要不要考虑考虑和我结婚啊？小贝大家也听说了，由于林主任的离职，这次咱们新品设计院的创意部将由苏小小和苏双双共同担任。主题还是 The Chinese e v e r y s Flower， 你们两个先说一说自己的 idea。小小，你先来。嗯、呃，嗯、呃，就不是毕业于爱丁堡艺术大学，英国待四年，还 flower 什么的。就这样，他敢嘲笑我总裁夫人高中没毕业？我看我高中没毕业的是他吧？闭嘴！你告诉我。楚师兄，他们公然诋毁你师妹，你就不管管吗？他们，我你就是没想到，在想。嗯、上次珠宝展，故事就是用的 The Chinese e r r i s Flower， 迷人的鸢尾花。这波热度之心还是非常有的，所以我想趁着这波热度，做一个同类型但不同主题的作品。好。你想以什么作为主题？烟花吧，短暂、绚丽而热烈
，明知终点是毁灭，却还是愿意为了一瞬燃尽一生。小小，你是不是爱上古田烟了？好，你们两个以烟花作为主题，三天后交一份设计图。顾总，你喝酒了？还好吧。给我杯茶。哦，我给你拿药。命中注定，遥不可及。那你和顾廷烨离婚了之后，要不要考虑考虑和我结婚啊？顾总，吃点药吧。你怎么还叫我顾总？嗯、我们结婚快两年了，你怎么还叫我顾总？不是，我们不是假结婚一年之后就离婚了吗？如果不叫你顾总，我怕我会忘记我们是在演戏。你就那么想和我离婚、啊？什么呀？你很想和楚家涵结婚是吗？啊，哦、啊，我喜欢楚，哦、啊，不是不是，我知道你喜欢楚家涵，所以我是会给你抢他的。不对，我是不会。说完了。消除我的权利！不行不行，我们是假结婚。协议上写的是诉讼手，是吗？小小，我你什么时候知道我跟双双结婚那晚，我就知道了。那你还跟我签协议？顾婷婷，你真的好眼睛，骗了我好久。去哪？去我该去的地方。你该去的地方，去楚江寒那儿。关你什么事儿？不许去。凭什么管我？就凭你是我的女人。顾婷婷，你无耻！是不是你的身边？君子，你说错了，这还远远不到无耻的程度。你干什么？你干什么？干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你说看星空，看日落，不如看我的眼眸。<笑><笑>我还没发现，你他娘的还真是个人才、啊。<笑>来，看。你操你娘个逼！站住！顾总，我不会画画啊，你就能找个人帮我画吗？这新品设计图可是商业机密啊，这东西都能叫人代画。我没学过画画吗？哎，我们可以去找之前那个林主任，他肯定会画画。你给我闭上你的臭嘴啊！我告诉你，自从星海把林然挖走之后，他就是我顾家的敌人。你别说让他画，你就是笨蛋都不行。不会吗？我能怎么办呢？我们没学过艺。那你也别干。什么把苏小小踩在脚底下，全他娘的是狗屁！我告诉你，你以后就默默的看着人苏小小发光发热。<笑>大家瞧瞧，哎，拉他怎么拉？自生自灭！哎，别别别别别！我画我画我画，我画还不行吗？我我自己想办法。我可告诉你啊，就剩最后一天了，你再给我画不出来。趁草麻利的，从我家滚蛋！滚！妈一下！喂，林主任，你之前说的那个交易
，我答应你。少爷，少夫人呢？在屋里面。你们今天吵架了？哎呀，你等会儿上去给他送点上药吧。少爷，你怎么能打夫人呢？不是我。算了，等我。你去公司把我这会儿要批的文件拿过啊！我今天在家守着。少爷的手，你下的太重了。哎，我没事儿的，没事儿，什么没事儿？要是夫人在世，别管什么缘由，少爷现在就得挨一顿家法。少夫人，您跟少爷为什么吵架？我猜呀、啊，十有八九都是少爷的错。少爷那个工作狂呀，刚刚还说要留在家里守着你。我猜呀、啊，他也是知道错了，但是就是不知道该怎么向你道歉。哎，你，你看到我的设计稿了吗？在客厅呢。不过你这手都这样了，还要画画吗？我不想错过这次机会。你来干什么？当然是来找我师妹的。你是我命中注定的遥不可及，这倒是也挺符合他的心境的啊！别看了，被气全了啊！为什么？啊啊！这个设计部他不进了啊！顾天夜，知不知道你在说些什么？他有多想进这个设计部，你不知道吗？进设计部干什么？和你暗通款曲，暗度陈仓啊！顾廷烨，你在说什么鬼话？楚小寒，这幅画的名字叫《你是我命中注定的遥不可及》。谁是你遥不可及的人啊？啊，谁是那个人？你自己心里没点数吗？不是。小小，你这个怎么了？我没事儿。顾庭烨，我们离婚吧。那你和顾庭烨离婚了之后，要不要考虑考虑和我结婚？你想都别想。大爷，把楚家给我赶出去！休想！哎，我怎么不敢？我要喊你给我听好，再敢惦记我的女人，我就就怎样？我就惦记。你住手！徐海，你知道我是什么人？从今往后有多远不如你，别再出现你。别弄疼我了，别弄疼我！江寒少爷，少爷是有分寸的。你看他那个样子，你管这叫有分寸？少爷今天是有点激动，但是到底是一日夫妻百日恩。哎呀，他们根本就是有名无实的假夫妻。啊！你说什么？少爷，先上个药吧。哎呀，少夫人看到会心疼的。不会，所以少爷想用这种方式惩罚自己。大爷，我是不是做错了？是，可是我不知道自己哪里做错了。少爷，你喜欢少夫人吗？喜欢。那么，少爷应该明白。
，爱的前提是尊重。你这么一味的强取豪夺，只会把少夫人越推越远。可他喜欢楚江寒，这是事实啊！您刚刚也看到了，他甚至都不允许我打他。少爷，你错了。少夫人爱的人一直是你啊，他一直觉得你就是他那个遥不可及的人，所以他不希望。因为他毁了你和江寒少爷这么多年的情谊。可，楚江寒喜欢他也是事实，但凭这一点，我跟江寒也回不到以前。像少夫人这么好的女孩，谁见了不喜欢？阿姨，可她是我妻子。是，少爷，那你怕什么？少爷，其实你可以自信一点，情场不是商场，筹码只是人心。即使世界上所有的男人都喜欢少夫人，只要少夫人爱的是你呀，你就是永远的赢家。是他不爱我。哎呀，你错了，少夫人很爱你，可能连他自己也没有察觉，但是他爱的是你。少爷，赶紧去找少夫人道歉吧，趁你还来得及。少爷，不要让少夫人对你死心，不然就回天乏术了。阿姨，你把饭放桌上吧，我想再画画。顾庭烨，顾庭烨，我警告你，你不许再回答我的话。谢谢啊，对不起。你手还疼吗？你怎么？对不起。我不该因为自己的臆想去怀疑你和楚小寒，更不该以爱的名义对你动手。小小，我以前没谈过恋爱，不知道如何去爱一个人，但我现在想尝试拒绝，你能给我一个机会吗？可是，你难道不是因为误会我抢走了楚师兄你才这样吗？顾小喜，那你干嘛突然这么说嘛？我是真的喜欢你，我不想和你离婚。可是我不是苏家大小姐，我不需要妻子的支持。可是我喜欢画画，我喜欢设计，我不想当家庭主妇。故事的设计不能是全球顶尖的，江寒也对你的才华赞赞有加。如果你离开故事，我相信不会有第二个这么幸福。那你不喜欢楚师兄吗？那都是古坟上传的，是谣言。如果楚师兄喜欢我，你也不介意？介意，但我更在意。傻。小小，我不会成为你的永不可及。从今往后，我会成为你的出身可及。林主任，我的设计图呢？都在这儿。我们到此为止，以后别联系。那你之前还说喜欢我的吗？男人床上说的话，你随便听听就好了。骗子！我本来就是星海的设计师，我们不应该有交集。睡我之前怎么不说这茬啊？呸！
。肖总，已经按照计划把图纸给他。做得好，这次我一定要固守完蛋。顾前夜，我不管你用什么办法，今天就解决了事。你必须让小小带着画好的图纸去公司，双双他那边。嗯，啊，你们都好了是吧？嗯。夏寒少爷来了。没来，死了。夏寒少爷留了吃饭吗？不吃，饱吗？哎，夏寒，那个你刚说苏双那边怎么了？苏双双那边已经画好了，老爷子看了，非常满意。顾飞城直接越过你，把图纸给了爷爷看了。当时不是你说的吗？小小放弃了，对手都不在了。顾飞城如果不这样做的话，还是顾飞城。小小，现在距离写稿还有半个小时，我不管你用什么办法，哪怕是速写草图，你都得给我交一份出来吧。要不然这样也行，你给我说你的构思，我来帮你画。小小，我知道你很为难，但这次主题是你定的。如果连你到最后都交不出来的话，咱们真的就不好翻身了。楚师兄，你别着急，我是说你误会了，你不用赶，我已经画好了。啊？<笑>这次的新城珠宝展啊，我们顾氏集团啊，名声大噪啊！在接下来的新品发布会上啊，我希望大家一定要注意，不能掉链子。江寒，你给大家介绍一下设计的进度吧。这个根据双方的提议，我们这次主要考虑和珠宝展同类型但不同主题的作品。嗯，在参与珠宝展过的同时，再炒作。哎，我觉得可以。呃，主题定了吗？我们是以烟花为主题，双双和小小分别做出了设计图。好。哎呦。这是小小做的设计吧？啊，之前啊，飞城也给我看过，嗯，我觉得不错嘛。哎呀，真是你的同门师妹啊！呃，白宝啊，那那个之前说让小小接设计的，顾小姐啊，还有一个人的设计图是你看的。顾总之前不是说意味已经弃权？啊？有这事吗？哼、啊，爷爷，前几日我见他熬夜不顾身体的赶图纸，心动之余呢，我就说了句气话。不过，顾小夫，这是我们夫妻间的私事，你怎么知道？自然是妹妹跟我抱怨了。最近你们两个老在一起？啊、哦。<笑>哎呀，我觉得。挺般配的，<笑>谁和这个人尽可夫的婊子配？哎呀，李成啊，你现在年龄也不小了，你看要不……哎，爷爷，我们别胡说。我觉得男人就应该以事业。嗯，哎，你瞧瞧，你瞧瞧，你们不是还有要？赶紧上！手可摘星辰，嗯，烟火绽放于天际的那一刻，宛如生来便于星辰笔尖，虽是一瞬，却也永恒。凄美啊，浪漫呀，大胆有格局，双双。你是怎么想到的？呃，我只是想到了我自己。嗯、从前，平夜对我而言就是那颗遥不可及的星星，但现在，我抓到它了。你抓到了。好好好。哈哈哈哈哈。好，很好。<笑>手可摘星辰。将爱情里的遥不可及和触手可及上升到了哲学的层面，可浪漫可凄美，也可以更大程度上迎合所有观众的胃口，所以我觉得这个设计更好看。我有如此的感觉啊！哎，双双，你直接到设计部啊，接替林然啊,啊！是。
Sing to the heart of... 你不是信誓旦旦的逼老子说这次绝对没问题吗？你不也说这幅画画的挺好的吗？给我滚出去！滚！你这就让我滚，有点太不地道了吧？你什么意思？啊？这里面是我们迄今为止所有的谈话内容。副总，你说我要是把他交给董事长，那你直接说你想要什么。我也不想要什么，我呀就是想让你疼我，想让你收留我，先让我衣食无忧，顺便再帮我做些事儿。什么事儿？我想要这一次新品设计的最终稿。妈，你要那个干什么？那这就是我的事儿喽。这个设计稿可是我故事的最高机密啊，我可能不能给你啊。那我就啊。你他妈敢威胁我是不是？你信不信老子现在就弄死你？我错了，我不，我不敢。苏双双，我告诉你，我跟顾廷烨再怎么斗，那也是我故事的家事。你要是敢毁了我的故事，第一个不放过你！大娘，搜他的针，看还有没有录音设备。干什么？你你别碰我！你往哪儿呢？你别碰我！老大，没有备用。行了，臭婊子，可以管了。还有，我警告，从今往后，好自为之。顾飞成，我告诉你，会后悔的。不是说我不脸色，你怎么又来？我被顾氏都除名了。为什么？还不是你那副什么？什么图输给了苏小小？输了？啊、哦，那顾氏这次的心理是什么？顾出意外的话，应该是苏小小那一副战士的心肠了吧？有图吗？我怎么会有啊？那你来做什么？我，我就是想让你收留我。放心，我不会白吃白住的。如果你肯收留我的话，我可以陪你做任何你想做的事儿。口渴了吗？先喝点水吧。那、啊、喝完了，不如我们今天。你在说对方了吗？我是不是来的不是时候呀？小董见笑了。大半夜都要美人给他送抱，林总监，艳福不起。小总要是喜欢，便送给你了。苏双双被顾氏俘，苏商阳见状不惊，所以带着夫人去了。目前国内没有人注意他，小总想把他带来，就去。既然林总监这么贴心，那我便恭敬不如从命。小总客气了。还不是你那幅什么图输给了崔小霞了？不出意外的话。应该是苏小小那一副。苏小小。
，周岩，是我，李然。终于结束了，这半个月可算是累死了。为什么苏双双的那幅《登峰夜》《芳花间树》也在这批成片院？老爷子安排的啊。老爷子说，双双这幅画太有林然的风格了，说什么都得留下，不能古了。派朵和小小为了完善这幅画的细节，硬生生熬了两个通宵。我说你这两天看起来那么调子，回去好好休息。啊，对，为什么是你们两个在看呢？苏双双呢？谁知道呢？老爷子前两天还让苏双双要进我的设计，做小小的助手，结果人家倒好。直接人间蒸发了，既觉得丢脸，吓恼人了。不对，嗯，不应该是这样。双双自小就受名医教育，为达目的不择手段，怎么可能因为会议上那点小小的失利而退缩呢？所以你觉得？我觉得他现在要么和郭飞神在策划新的反击，要么他出事了。出事了。出什么事了，顾总？新海召开新闻发布会，说我们的芯片涉嫌抄袭。肖总，您说郭氏近日发布的芯片抄袭了新海原创设计，请问你有什么证据吗？说的再多，不如亲眼所见。这一款是我刚来新海首试，已经申请过专利了。而这一款是故事的新品，如大家所见，除了一些细节，几乎一模。苏双双，这是超连人的手机，这分明就是照搬。难怪老爷子说有连人的风格，这他妈不就是连人设计的吗？诸我直言，别动心。两款珠宝虽然看上去极为相似，但就细节上而言，故事的新品更为出众。这说明改图的人水平不亚于你。既然如此，那为什么要抄袭您的作品？这个问题，我想你应该去问顾氏，而不是问我。兴许他们江郎才尽了。你才江郎才尽，你们全家都江郎才尽。跳进黄河也行。如果这图真的是林然设计的，那苏双双为什么会有林然的设计稿？对，而且苏双双这个时候消失，太可疑了。那你们的意思是？找到苏叔叔，一切都明了。你们两个有完没完？天天在我面前撒狗粮，有没有考虑考虑过我的感受？怎么嫉妒啊？你找一个，我这不……你本来有点想去，有什么？我说咱们赶紧进去找找苏大小姐，好不好？啊、欺负人，行，来，把你们俩的蛇形雕上，给他用。干他！上！哎哎哎！哎，顾廷烨，你敢这么对我，我肯定要告诉外公。你给顾氏捅了这么大篓子。你还有脸找爷爷？顾总，苏小姐没在这儿。顾会长，苏双双在哪？苏双双不就在你旁边吗？嘿嘿，你知道我在说什么？别给我打马虎眼！不说是吧？好，我把你带回本宅，让爷爷。好，你赶紧把我带回。带回本宅，我就告诉外公，你娶的是苏小小，而不是苏双双。<笑>再说了，外公有多注重门当户对，这个你是知道的。要是让他知道你替嫁的事情，这个他会怎么想？哎哎，这他说的都是真的。非常说的都是真的吗？不是爷爷，你你怎么？原来她只是一个下唐妻之女，你都知道。是，我知道她是苏小乔，而非苏芳芳。可你为什么不早说呢
。爷爷，我真的喜欢他，可他根本就配不上你。爷爷，可他也是顾总的女儿，也是苏氏千金啊。哼，他在苏氏有话语权吗？啊？他的未来能够继承苏氏的产业吗？他算哪门子的千金？能给你什么帮助吗，爷？我不需要妻子的支持。可是顾氏需要，顾氏总裁需要。现在，我就给你两个选择：要么你跟这个女人马上离婚，我给你另觅一位林月；要么你就让出顾氏总裁的位置，爷。你真有意思，这事没得商量。还有你，啊！之前我是怎么跟你们说的？这次的新品发布，不容有失。呃、外公，这都是我不管你是受益，还是苏双双自作主张。现在我就给你三天的时间处理好这件事情。如若不然，我就只当是你抄袭，把你交由星海处置。外公。这事儿就这么办，哼！也许我不应该拖他的后腿。哎，这他，你满意了啊？爷爷，还是先忙正事儿。谢谢，你放心，我不会抛弃你。顾飞成，你到底把苏双双藏哪儿去了？我没藏他呀。我那人就是威胁一下他，把他赶走了。威胁？你威胁他干嘛？是他先威胁我的。他他就拿这个录音笔。我实在想不到一个千金大小姐能用如此下三滥的手段。不可能，双双他就没这脑子，根本想不到用录音笔、啊。平爷，你不觉得这个录音笔很眼熟？是林然偏爱的牌子。而且用录音笔录音也是林然的惯用伎俩，难道说这次的抄袭事件就是林然利用苏双双自导自演的一场诬陷？如果是这样，那林然为了不让双双乱说话，现在双双很危险。等我，马上调取林然公寓附近所有的监控，必须尽快找到苏双双下落。去。根据监控上画面的显示。苏双双离开故事大楼不久之后，就在附近的酒吧一直待到了凌晨，然后径直去了林然的公寓。大约半个小时之后，肖总把苏双双带出了公寓，然后他们开车去了他的外滩别墅，直到第二天中午凌晨才离开。也就是说，苏双双被肖天宇关在了他的外滩别墅。事不宜迟，现在立刻去外滩别墅。
。放心，我会出院。我让他不会有事的。这简直就是畜生所为！医生，我妹妹怎么样了？苏小姐遭遇到惨绝人寰的虐待，身上到处都是伤，又被灌了药，现在精神也受到了刺激。那大夫，她还能清醒吗？以苏小姐目前的精神状态，最好静养。哪有时间给她静养？抄袭事件弄得已经满城风雨了。医生。我们确实有很重要的问题着急问他，有没有什么办法能让他暂时清醒？我们保证不刺激他。我试试。嗯，好，哎、麻烦了。医生，很好，苏小姐现在已经清醒过来了，但是她的情绪还不是很稳定。等会你们再，千万不要刺激她。哎，好，好，好。苏小小，我落到这副田地，一定会觉得很开心吧？没有，我很难过。哼、啊，自从我被顾飞成带走之后，爸妈就知道天下的事情瞒不住了，他们把所有的资产全都转移到了国外。你上说是失去度假。把我一个人留在这里，他们把我扔到这儿，我连家都回不去。原来就听别人说，英国循环会遭报应，没想到这报应就遭到我身上。我更没想到的是。虽然只有你关心我，你不该遭遇这些。苏双双，难道也想一辈子都这样吗？你就不想复仇吗？我要让他们都下地狱！你是小小的妹妹，我向你保证，我不会放过任何一个伤害你的人。那你说我该怎么办？苏双双，告诉我。你和林然到底做了什么在这里？林然说，林然说他喜欢我，只要我跟他睡觉，他就帮我画新品的设计图。就是那幅《东风夜放花千树》。就这种鬼犯的东西，你也不拿个镜子好好照照自己。出去卖也赚点钱去。顾飞城，你给我闭嘴！顾飞城，这都是你逼我的！你明明知道我没有学过设计，你还非要让我学画图，你还让我画的比宋小小好，不然就弄死我！我我,我没说弄死你，我是让你滚啊！我闭嘴！那你说你要让我怎么办吧？你让我怎么办？少少没事，啊、没事的，少少，少少，让你们叫医生啊！我不要让你们刺激他嘛！小、哎、王，给我出来！哎，你你们坐下。所以说那边怎么样？情绪太过激动，医生刚打了镇静剂，就昏迷过去。你也别担心，小天宇那边我一定不会做。但是吧，苏双双的话至少可以证明我们之前的猜测是正确的。是。林然和萧天宇联手，利用顾飞城和苏双双自导自演的这场戏。萧天宇寄予顾氏良久，这一点我可以理解。但是林然是为了什么？难道？哎，你俩把他给潜规则了。顾飞城，我说你脑子里能不能不要总装着这些黄色废料？来、啊，顾飞城，看见了吗？我喜欢女的，不喜欢男的
，不是他的话，为什么要下这么狠呢？我也想不明白。所以这个黎然到底是什么人？黎然之前是我的副手，天资聪颖，为人情雅，但是性格有些阴郁。他的作品总有一种破碎感和毁灭。我猜想，他过往的经历应该非常恐怖。你猜想，设计部是核心部门，你们之前没做过背调。他是老爷子亲自带下的，我能怎么办呢？而且张总就是主编，神神秘秘。那我们当时还以为他是老爷子的私生子呢。不是吧？老爷子那么大一把年龄，还能给你两个家弄错，弄错事？可能不是小事吧。爷爷年轻的时候是有过一个初恋啊！我要是没记错的话，哎，可能姓林。哎，那我，你马上去西城查一下爷爷那个初恋和林然的关系。是。顾总，嗯，如您所想，董事长的初恋那位名叫林燕的女士，就是林然的祖母。那林然不会是？是，林然是董事长的亲孙子。不是，你从哪查到的？三十二年前，董事长夫人曾经派人调查过林燕和林辉的背景，我是根据这条线索查到的。林辉，林辉是董事长与林燕的儿子。当时董事长为了家族和林爱分手，林爱当时已经怀孕了。我怎么从来没听说过林辉这个？你看过？当时鉴定结果出来之后，林辉就因为出差在路上遭受车祸，当场。难道是董事长夫人下的手？这个查不出来，因为当时发生的所有资料已经被人刻意的摸出。能查到谁抹的吗？查不到。父亲被害，母亲打架，爷爷袒护凶手，奶奶一病不起。难怪这个林然会这么想毁了故事，想毁掉故事的多了去了。到现在为止，我也没见谁成功过。但是到现在为止，故事也没有这么狼狈过。不是楚江寒，你到底是站哪一边？我站中间。即使我们知道了真相又怎么样？我们有证据吗？你的苏双双不是证据。他现在那个样子，他说的话谁信呢？那肖天宇非法囚禁这一点，总可以立案了吧？但我们没有证据证明苏双双不是被自愿带走，而且即使咱们真的闹起来，难免会被倒打一耙。录音笔？什么意思？双双他一直不会用录音笔，他只会开不会关，所以我想有没有一种可能，那只录音笔就没有关过？也就是说，如果录音笔一直开着，那就录起来不是他跟会发生的对话，还有跟林然的对话。嗯。真的是这样的话，那这个就会是我们最有力的证据。笑笑，你可真帮了我们大忙了。那我马上去查。是。这件事情结束，我还能在你身边吗？林啊，你智商真是高。我看一共发酵到现在，故事已经百口莫辩了。走得越高，摔得越狠，事事都得来这件事你当局所供，说说吧。什么事情？现在说这个还为时过早。我听说前两天顾廷烨总有人说带走自己。是，苏让早就疯了，真要上法庭，没人能信。但是苏双双吃到的太多。不用担心，苏双已经被他们带走好几天了。陆廷烨到现在连屁都不敢放，估计他们现在情无尽处。有心死。顾氏总裁宣称被诬陷，抄袭门有望大反转。李展，这这是怎么回事？啊？被无限征服
，一人，有才能吗？顾总果然名不虚传，都这个时候，还这么淡定？你算什么德行？也非让我不淡定？是啊，像我这种没钱、没势、没地位的小喽喽，肯定不够亮。既然如此，顾总为什么要多这么敏感的人？因为……那你为什么要来赴约？江城故事百年前后，一夜倾颓，口不忍。所以过来做一些临终关怀。你说的临终关怀，是想欣赏你的杰作吗？还是确保故事翻本的真？顾总，这话什么意思？我不太懂。叶然，别人不说暗话，整件事情以及你的身世，这跟我的身世有什么？正是因为你的身世，所以爷爷对你心、嗯，所以直接跳过了故事的背调，让你直接空降唐山。也正是因为如此，你可以名正言顺的接触故事的高层和核心级。你知晓每个进入的设计机，最终都是由爷爷来的，所以特意选在了珠宝展后，故事声望最高的时候。让新品的设计全部落到了江寒一个人身上，所以爷爷就会给江寒派一个副手。但我并不知道董事长选的副手是谁，这都不重要。重要的是能把你的作品带到会议上。江寒说过，你的作品个人风格独立，非常好。一旦被爷爷看到，他想要补偿，却又补偿不了你的那种心理。就被再也记住，所以他会想方设法的留下带有你风格的作品。之后的一切就和你计划的一样，故事深陷抄袭，你遇难。而这场抄袭门根本就是你处心积虑自导自演的一场诬陷。顾<笑>总，你的想象力实在是太丰富，不去写小说都可惜了。顾总。你知道吗？你现在的行为已经构成了诽谤。丁然，你不会以为我是那种没有证据就信口开河的人？眼熟吗？这个都是网上几百万知名的，我怎么可能眼熟啊？可是上面为什么有你的证据？那可能是我不小心碰到了。依然，这是你买给苏双双的。苏双双是谁？你根本不认识他。你不认识他？那为什么他会在人群出入？私人调索监控是违法的。谁告诉你我是从监控出的？依然，你若不认识他。为什么这支录音笔上有你和他的对，甚至啊，还有一些不可着述的事情？好，方便你。在方便吗？嗯，林然。对啊，录音笔这条是你交给。现在去传媒体证明，这种滋味不好吃吗？不可能，我明明留意过了，他根本没有机会录下来。真可惜啊！我不但录，还录了全部。我不相信。依然，你可能不知道，苏双双这个人又懒又直，他不会用你。哎，我这样跟你说。他只会开不会关，又不知道顾飞城什么时候就，所以为了图方便，他就打开一直在等。不可能！不过，幸亏这个苏淑芳懒，所以才录下了你和他对话的。天，这就是证明故事清白最有力的证据。不敬业。我细心谋划了十年的复仇计划
怎么可能被这个贱人给毁掉了？李安，刚刚的对话是不是都录好了？都录好了。你先通过他送给你。好。不行，你炸了我！苏双双根本没有毒液。是啊，苏双双这个蠢货，甚至连录音笔充电都。他连威胁顾飞城的对话都没录下，更何况你？可那又怎么？我一样的。王景言，你卑鄙！我不过是以其人之道还治其人之身罢了。我要让你死！小心！你没事吧，李然？说实话，你父亲和祖母的事情，那是爷爷欠你，顾氏其他人半点关系。我告诉你，只要我还是顾氏总裁一天，我就不会让你同心还毁了顾氏。带走。没事吧，爷爷别嫌了，要不要让大我打听的出了钱？那林然和萧天宇，你准备怎么办？好，对，明白了，立马上告。这样一来，你和老爷子也算有交代，对吧？有交代的是顾飞城，和我有什么关系？日前闹得沸沸扬扬的故事抄袭事件，已被证实是新海集团精心策划的一场诬陷。目前，顾氏已向法院提交证据，无日将起诉新海集团。顾氏总裁顾廷烨表示，将追究到底，绝不姑息。廷烨，这次你做的很好啊！既然这样，爷爷，我想向您提个请求。苏小小的事儿，免谈啊。为什么呀？因为你是我看好的继承人，是顾氏下人的家主。你的妻子必须出身名门，所以，爷爷，你当初也是因为这个原因才放弃恋爱的。是，我知道你现在是怎么想的，天爷啊，如果能时光倒流，再来一次，我还是会那样的选择。爷，为什么？可是我姓顾，是家中的独子。即使我愿意放弃一切，和林哀结为平常的夫妻，可是我那对手呢？他们愿意相信我，为了一个美人去放弃江山吗？是我拖累了你。匹夫无罪，怀璧其罪呀、啊！在利益面前，只有死人才能让你最放心。林辉。就是个最好的例子。爷爷，难道您早就知道，云辉的车祸是奶奶下的手？不是你奶奶做的啊？你奶奶的确有这方面的心思，但是还没来得及下手，就被萧天宇抢先了。那林安知道这件事吗？他一直都知道，所以啊，五年前他给我出了个主意。让我对星海下手，可是啊，没想到，他是一婆二嫁呀，让顾氏和星海两有相争。毕竟，林家的悲剧本就源于顾氏，若林辉不是您的儿子，那星海不会对您下手。是啊，所以今天的朝启门，既在意料之外。又在情理之中，哼，林然啊，他可不是一个没脑子的人。所以，爷爷您想放过林，那就看你怎么选择了。
是不会跟苏青霞离婚。如果你坚持不离婚，那我不介意任何原因。爷，你这是在逼我。廷叶，我就是想让你知道，爱情是守不住你想守住的人的。你生在顾家，受了顾家的好，就得为顾家牺牲。那我明确的说，我和爷爷不一样，我爱苏青霞。就算没有顾家，就算不是顾氏，他也不能没有苏小姐。爹爹，你真是冥顽不灵啊！我告诉你，这两天你哪儿也不许去，就在这个宅子里边给我待着。一个回去，什么的回去，让女人迷了心智。不可以，顾庭烟还在反抗，在斗争，我苏小姐不能放弃她。刚刚收到消息，顾庭烨被爷爷拒回本宅了。抄袭门不都圆满结束了吗？老爷子拒他干什么？逼他离婚啊！哎，我把这茬给忘了。都怪你！哎，你你你别跟我扯这没用啊！赶紧想办法。我能有什么办法？老爷子这个人重视门第，你又不是不知道，已经到了魔怔的地步。当时顾庭烨选苏家，老爷子能同意已经非常了不起了。现在要是知道小小不是真千金，那就让她成为真千金。嗯，你看，苏双双现在半分不傻呢，苏总又没有其他孩子，还不如让她直接认回小小，这不都解决了？<笑>梅姨不会同意的，而且我妈还在她手里。小乔，你怎么拖着行李箱回来了？你不是和婷叶一块回到本家吗？嗯。你明明不欢迎我，我就先回来了。嗯，那个弟妹，你也别太沮丧啊。这样，咱们大不了把苏双双替他送回去，行吗？先不说梅姨在国外，他现在就算是回来，看到双双这个样子，他也会怪我们。不知道恨咱们干什么？这都是小天宇造的孽。梅姨这个人欺软怕硬，她斗不过林燕，斗不过星海。他就只能把这些都算在我头上。可是他怎么这样？早知道不就苏双双？小强，那你怎么想的？怎么了？是不是顾庭烨和你说什么了？他什么都没说。什么都没说，你哭成这个样子？我猜他这次是想要掀起叛乱。楚师兄，我这次想要做他的后盾，能不能帮我一个忙？你说，伪造一份律师函，请。护士要告我们，凭什么呀？你该问问你的好女儿做了什么。你的好女儿啊，胆大包天，敢于抄新海的设计图，一手酿成了这起抄袭门。关键是，他还说是我们指使，是，我是转移了资产。和你来到了，但我还不是为了攒下这份家业。你的好女儿呀、啊，想害死我们苏家。那，老公，那我们现在怎么办呀、啊？这一次是人证物证俱全，甚至还有啊，你我让苏苏去故事的录音。这次我是真没办法。那不是还有苏小小吗？这有小小什么事儿啊？上次回门的时候，你也看见了，顾廷烨让苏小小帮他换衣服，可见他是真喜欢小小的。只要小小能开口，他肯定答应放过我们的。可我们让他替嫁，又用他母亲去逼他，他真的愿意帮我？那我就去给他道歉，我给他跪下磕头就可以了吧？只要他愿意帮我们，老公，我们就回国去求求苏小小吧。你都想明白了？嗯，那你是什么结论呢？爷，我不会离婚。那你不打算要顾氏总裁的位置了？顾氏本就是您的心血。我接手七年，幸不容易
，如今归还给你，别再求你这份。你这是要请辞啊？对，我下午会联系律师，将我收离百分之三十的股份，转到爷爷您的名下。哼、哦，陈大佬，净身出户，你是有求于我吗？对。我想请爷爷给我一个承诺，从今天开始，护士不得对苏家任何一个人出手。口头承诺有什么用啊？看来我以前给你说的都算是白说了。并没有，爷爷的教诲分明清晰。今日也是先礼后兵。先礼后兵？怎么？你觉得自己翅膀硬了，敢跟我对着干吗？我从来没有这样想过，我只，我只是不想小乔成为第二个，我不想让林然的事情再重演。哦，就为了个女人，啊？爹，我这几天想了很多。您说您当初放弃林然是因为没有选，我觉得不对，选择一直都有，只是您不愿意去选择那个选项。那个选择。他是错误的。好，我会向您证明他是对的。爹，保重。你，小江，我们收到了律师函，说顾氏要起诉我。是。一家人何必闹得那么难堪呢？你给顾天业说说。让他撤诉，可以，但我有条件。什么条件？我要你们把海外的资产都转移回来，同时我还要苏氏集团总裁的位置。苏小小，你什么意思？你爸爸还没死呢。梅姨，我爸是董事长，我要的是总裁的位置，而且那个位置本来就是我妈的吧。爸爸，应该没有人比你更清楚，当初苏氏集团是由我妈妈的钱和我外公的人脉建立起来的。与其说他是苏氏，不如说他是穆氏。既然如此，我一个拥有穆氏血统的人，既然不能拥有他，那不如就毁掉他了，不能便宜了外人吗？说什么外人？苏总，可是想对我夫人做什么？顾总，你怎么在这儿？哎，这是在我家，我不在这儿不行。小小刚刚的话，其实也是我的意思。苏总，考虑一下。我就说，突然为什么小小想要苏氏了？原来是你顾廷烨啊！你难道不觉得你的胃口有点太大了？一个苏氏，胃口就大了，你是太看得起自己啊！他是太看不起我，小小已经给你们留了情面，不然可以直接告到苏氏破产。到时候，苏总啊，苏氏可就和您半毛钱关系都没有。嗯，当然你也可以什么都不做，静等消息。顾廷烨，你好狠的心呐！<笑>过奖，没你们狠。还有，别想拿我夫人的母亲做原型。病房我已经转移了，故事的条件就是这样，不接受你的。苏总啊，那就考虑考虑。嗯，你就这么出来了？啊？哎，林叔不是说你被关禁闭了？你怎么才两天没？老爷子可不糊涂啊！<笑>你俩不会真离婚吧？嗯。我辞职了。什么？顾飞成，你得偿所愿了。从今天开始，我不再是顾氏的人。你少在这胡说八道了。现在正是抄袭门的白热化期，你这个蠢杂种，谁接得上手？哦，我知道，原来你想要的是这个，你想要整个故事来逼迫老爷子退步，是不是？我靠！哎
，外公一辈子什么大风大浪没见过啊！一一个小小的萧天宇，他根本都不放在眼里。如果你真是这么想的，会玩火自焚的。<笑>不是，你们想多了，我从来没有想过用这个来逼你。我确实不想做故事总裁。那你为什么这样做？我觉得爷爷说的没错，故事总裁的位置呢？受到的掣肘太多，小小前半辈子已经有了太多妥协和牺牲了，所以我希望从今往后，他做的所有选择和决定皆出于本心，而非顾听叶妻子这个事。而我，我希望我有足够多的底气和实力来支持他这么做。这个听叶啊。真是越来越不像话了，竟然为了个女人放弃故事。大少爷可是一个性情中人，性情中人，他是缺乏社会的毒打。董事长，您说的对，他竟然放弃故事总裁的位置，要那个苏小小去争什么苏氏集团的总裁？哎，他苏小小在苏氏算什么东西啊？你去。找一下法医，这回我非把他苏氏告到无可。什么呀？我还是有点担心。担心什么？抄袭门事件已经进入了白热化阶段。我听说肖天宇那边把南东路的关系都动用了。你这个时候撂挑子，故事会不会有危险呀？不会。且不论爷爷的铁血手段，就是我走之前呢，该交代的、该安排的。都提前安排好了。米姐，哎，怎么？你怕你老公一人性保洁厂待没了？你前一天不还说要陪我吗？养，你当然养，你不要怀疑我的实力啊！我老婆最厉害。可是婷婷，嗯，你会不会后悔呀、啊？后悔什么？你是顾家的长孙，是爷爷亲自培养出来的继承人。你本来前途无量的，可我……我倒是觉得离开顾氏呢，未尝不会有令你烦心的天地。什么意思啊？其实我在美国读书的时候呢，曾经用炒股赚来的钱，投资过几家珠宝设计公司。当然，这个爷爷不知道。啊？当时的初衷也只是试水。哎，但幸运的是，他们都还发展的不错。所以我就在想，与其留在故事，被爷爷逼着做不喜欢的事情，我倒不如自己出来，建立一个属于自己的故事集团。啊？那我早上不是白跟我爸要总裁的位置了？傻<笑>呀！哎，我还没来得及问你，为什么非得要苏氏总裁的位置？我想做你的。哎呀，可是谁知道你自己连后路都想好了，害得我白忙活一场。我不是这样，如今这种形式呢，苏氏总裁的位置留给你，我觉得最为合适。因为苏双双的精神状态嘛。嗯，是因为他是整个超新门中呢最弱的。如果我是爷爷，我也会从他身上下手。可是这样的话，我爸真的会如你所愿吗？你当初可是为了总裁的位置，跟我一个素不相识的人结婚，我以为你很看重总裁的位置呢。哎，是挺看重的。啊？但是呢，我现在有更看重的东西。大哥，你真好。小小，啊不，夫人，你支持我的决定吗？支持啊，你会用我的全部都支持你。全部啊？嗯。那我好好品尝品尝。三小，也许风铃知道，窗前的明月光。董事长，这一步已经满是谈素的。那苏商阳他怎么说呀？苏总倒还没说什么，就是那个苏夫人闹的是哭天抢地的，当着我们律师部的面，哎呀，那不知道。法律部的人说。哎呀，那个苏夫人拿着扫把，边赶边骂，还说什么我们顾氏集团贪心不足，惦记他们苏氏集团的总裁位置。他还说，如果苏总
把总裁的位置让给苏小小，那他就要吊死在苏家门口了。这家简直是有病！看来没告诉他苏小小之前已经给苏家寄了一封假的律师函的事情，果然是对的。要不我们换个思路？嗯，苏家行不通，何不像您之前所说，认为立案？让他回来帮你，你看如何？不行，为什么？林然此人不可用。董事长，您之前当着顾总面夸林然说林然有脑子，为什么不能用？他是有脑子，可是啊，他的脑子就赶不上廷业，并且啊，他这个人本身对我对顾氏怀有很大的敌意。恨你是个熟人家，他虽然恨我不是，但是他更恨萧天。以他现在的处境，要想跟萧天抗衡的话，他只有跟我们顾氏合作。嗯，所以呢，在新海到来之前，董事长完全可以放弃他的主张。那新海。倒台之后呢？这次这个抄袭门闹得可是人尽皆知，我想没有哪一家设计公司愿意用这种人。所以啊，星海垮台之后，他林然就会感到，除了我顾家之外，他再无依靠。这次的诬陷事件，相当于他落了个把柄在我顾氏手里，只要我愿意，随时都可以捏他的七寸。还是董事长高明。还是你考虑有方啊啊！老林啊，你替我去找一下林然。如果他愿意为我效劳，我就认他回来，并且给他顾氏总裁的位置。是，董事长，我这去。顾一成，你欠我妹妹的，也该还了。不是，不是过场了，你一大早上给我抢车的，我辞职了。啊？为什么？你知不知道你走了之后，老爷子不但认得林然，还把他扶上了总裁的位置。死知道？不知道你还不管？不是，我现在一无业游民，顾氏集团不会生存我。所以师兄，林然他做了什么让你这么生气？他假借改革之名公报私仇。就这么跟你说吧，这半个月什么五彩斑斓的黑，五光十色的白，圆润的棱角，我通通见了个遍。现在设计部的人快走光了，不应该啊！他刚上任，现在最应该笼络人心的时候。可能觉得我们是前朝遗，与其笼络，不如舍弃。就算舍弃，他也得循序渐进。西城的珠宝展马上到了，他现在逼走整个设计部，得一个人包的圆、嗯。如果他的目的是让顾氏在珠宝展上方称呢？这确实是毁得顾氏最快的方法。老爷子又不是，他不允许林然这么做。林然，你这是想干什么？你想彻底毁掉顾氏集团吗？爷爷您多虑了，我怎么可能会毁掉我唯一的利益？设计部的人全部都辞职了，你什么意思啊？设计部的人都是顾廷烨的亲信，只要他们想。随时可以了解到顾氏内部的机密。就算是这样，眼下是新城珠宝展的用人之际，你把设计部的人都给我清空了，这些活谁来干啊？我呀、啊，这么多的展品设计，你一个人画得过来吗？画得完，爷爷，你得相信我的实力啊！七天，爷爷你给我七天时间，七天后我把所有设计图交给你过。不过七天后，你没画完呢。我主动辞职。好，我希望你能说到做到。我能废了顾廷烨的总裁位置，我也能废了你。苏总，请我进。给我闪开啊！顾廷烨，你个混蛋，你给我出来！顾廷烨，你个王八蛋，你不讲武德！说吧，顾廷烨，你这是劈腿了呀，还是出轨了？坦白说，我想抗拒从严。不是，夫人明鉴我，你不就是为了苏氏总裁这个位置吗？我给你还不成
，你至于为了这个要搞我整个苏氏集团吗？不是，这什么意思啊？你不就是想要我的命吗？我，我就死在你家门口！哎，何不是，请冷静。那我，请苏总他们进来。是。陆总，你们这怎么了？陆总，我想你刚才退休，放过苏家吧。梅姨，你这是干什么？小小，以前都是我不好，不对你不好，对你妈妈不好，他们都是我一个人叫的，你也跟苏氏无关呀，小小。梅姨，你别这样，你还是先起来说话吧。那小小，你求求顾总，去他撤诉，好不好？梅姨，停业他没有要告你们，那份律师函是我伪造的。你别开玩笑了，不是法律顾问，怎么可能拿着一个假的律师函来苏家呢？顾家法律顾问，等等，你刚刚说顾氏法律部去苏家，什么时候的？就是上周，他们说顾总铁了心要搞苏氏，他要把苏氏搞到破产。梅姨，我觉得你真的无情。这样，小青，首先呢，起诉苏双双的那个人肯定不是我，我早在半个月前就不是顾氏。其次，我觉得你们应该是听错了，他说的应该不是顾总，而是顾董。你的意思是要告苏双双的是顾董事长？对。我听说顾董事长已经退居二线了，那咱们这一次突然出山了？我辞职后，顾氏群龙无首，爷自然要出来主持大局。什么？你辞职了？为什么呀？因为顾氏需要一位名门淑女，而我呢，不想跟小小离婚。就因为这个原因？对，就这个原因。可是。老爷为什么？爷爷想要搞垮苏氏，拖垮苏氏对他有什么好处呀、啊？我猜爷爷是怕我离开顾氏后去投奔苏氏，所以呢，想先下手为强。啊、哦，那搞了半天还是因为你啊！我充其量是跟导火索，又不是我要起诉你。现在有什有什么办法呢？顾总，那个只要你能救苏氏。我保证，苏氏集团总裁的位置，我们还是留给小小。好、哦，请坐。这么有把握？这盘棋是因为我才走到今天这个局面。我既然能让他遍地死，自然也能让他飞起。要破这个局啊，其实很简单，苏总直接登报苏总，与苏双双断绝关系。你是什么？只要能证明。苏双双是因为断绝关系，怀恨在心才说的对，苏家就能从这里边找出来。没办法对付苏氏，苏双双呢又不是你们苏家的人，这样自然而然的，爷爷就不会再花费精力对付苏，哪怕要对付你们苏氏，会不会去想其他办法？好，同意。好，既然梅姨同意，苏总你即刻登报，最晚明天。你们就能把苏双双接回家，这样苏氏啊也能够全身而退。好，就这么定了。哎，建华，你去把之前公司的设计师全部招集起来，我要设计今年新城珠宝展的细节。可我们已经不是故事的人了，不可能代表故事参展。没事，我还有其他的公司。这么来说。故事的新品设计全部由林然一人包办。是啊，我还听说林然立了军令状，如果七天之内设计不出来图纸的话，他就辞职走人。七天，一个人怎么可能画出这么多设计稿来？我也想问呢，这小子说话也不怕伤了舌头。有没有一种可能，他要的不是这个总裁的位置，而是七天？设计部是故事的核心。里边的人员全是亲信，现在全员辞职。因为现在身边还有什么值得信任的老人？
，林家管家。林。林。那我，您马上去查林安和林叔的官司。我呢，没话。我就知道。那你还在这干什么？滚吧。没听见吗？我让你滚。顾一晨，我就站在这儿，你能奈我何呀？这可是我顾家的本宅。你想在这撒野吗？来人呐，把这个混账东西给我撵出去！人呐，都死哪儿去了？你别喊了，本宅的所有人都被。老林，你想背叛我？<笑>我从来都没有效忠过你，何谈背叛？你可是跟了我二十多年了，怎么连你都？我跟你二十年，也就是在等一个机会，一个向你顾氏复仇的机会。你，你是谁？我叫林夕，不知可否耳熟？你是林爱的哥哥，亏你还记得。顾一成，我问你，当年我妹妹挺着大肚子跪在你面前求你的时候，她说了什么？我，你说你只是跟她玩玩，她那种普通家庭出身的女人，根本就配不上你顾家的一张嘴，还说休想让自己父母的孩子上位，否则就灭了我全家。当时我可不是那个意思啊！那你是几个意思？我啊，你看不上他，为什么勾搭上他皇？而且还在得知他肚子里是个男孩的时候，强逼他生下孩子，做你的小三。我我我、啊，那个年代的大学生多稀有啊！我妹妹。完全可以有一个幸福的家庭，有爱她的孩子，爱她的丈夫，她完全可以生活在阳光下，而不是像幽灵一样，整天生活在幽暗里，不敢见阳光。啊，是，对不起，是我鬼迷心窍了，是我太自私了。你还知道你自私啊，顾一成，我们是穷人家的孩子。那不代表我们活该被欺负。对不起，对不起，对不起有什么用？顾一成，你不是很讨厌我们普通人吗？怎么，你现在还不是一样，栽在我们这种普通人手里了？没想到林星现在是林安的哥哥，林安的舅爷爷，这一家子怎么这么神？这也就为什么能解释说林然能这么顺利的成为叔叔，林叔叔的女人。那你只能花二十多年，这才是你的，所以不必安于不孝。那我快去本宅，你也恐怕有危险。我的顾总夫人，请坐稳了。林，对不起，林林，林夕，给再给我一次机会啊！给你机会，凭什么？对不起，请你饶了我吧！啊！<笑>我给你机会，谁给我妹妹机会？<笑>打死你！林夕，放开我爷！我去！董事长，你没事吧？顾一成，我以为我妹妹偿命。林夕，你到底对我爷爷做了什么？没，我只是在他每天必喝的茶里放了一点点慢性毒药而已。等我，快叫救护车！是。你。来不及了，他已经喝了二十年了，早就毒入肺腑，回天乏术。九爷，九爷怎么了？九爷，九爷怎么了？九爷，顾玉成这一辈子作恶多端，凡是他吃东西之前，必须得有人尝一口。你用的香药，你自己也吃了。
。秋莲，你这样做不值得，不值得呀！没有什么不值得的，这都是我应该做的。我才不是呢！辛苦了他死有余辜<咳>，你又没什么错，为何要大伤自己呢？<咳>小然，记不记得九爷爷之前教过你说的？说一遍。听到好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁？对了，姓郭的这一辈子，作恶多端，我把他毒死了，也算是罪有应得。秋爷，秋爷。可是，我毒他了，我也为他抵了一条命，这也算是罪有应得。秋云，<笑>如今因果已了，孽缘已消。小冉，你以后要好好做人，做一个干干净净的人，好好活着。顾总，今日的一切都是我的筹划，我只是想给我妹妹讨个公道。林然，他也只是帮我做一点事而已。你想要救你吗？是的，我杀了你爷爷，我也给他抵了一条命。我们俩的账就算清了。不，答应，随你。反正你也找不到宫崎林然的第一户。林然这一辈子手上根本就没有沾过血，他唯一一次。做的违背道德的事情，就是还被你抓到了把柄，那就是抄西门。好，这件事也已经亲自撤诉，并召开西门发布会，公开表扬。是的，对呀、啊，你还真能算计啊！不算计，<笑>在古一城身边待了二十年，没这个心思。还弄死了。好，我答应你，从今日起过往不咎。但林然，你以后要是再让我抓到马爷，我会连本带利的一起讨回来。你说我爷爷怎么样？尽我全力就是。顾董事长虽然捡回了一条命，但毒素入侵，体内过深，这辈子怕是清醒不了。听爷，你怎么样了？喜欢你在我身边，我会一直陪着你。九爷爷，虽然我依然不能认同你的观点，但是我会干干净净做人，努力做一个你所期望的好人。董事长不是没死吗？你不去请安，来这里堵我呀？接下来你有什么打算？什么什么打算？还继续做珠宝设计师吗？我的名声都臭成这个样子了，还做个屁的设计师？可是我们还没有分出胜负。大学毕业之后，五年间你一直在故事，我们也是同事关系。再后来你去了新海，我原本以为我们终于可以竞争一下了，结果呢，出了抄袭门。说实话，我挺遗憾的。林然，你不要了。师兄，这是你要的星辰珠宝展的邀请函。半个月后。你放心，我去啊。我夫人给的，我没问题。我去了，你不怕你输给我？说不定会输给我呢。去不去随你，反正机会我给你了。各位来宾
现在到了我们最激动人心的时刻，主题演讲。在这里，每个设计师将为大家介绍自己设计作品的心路历程。话不多说，我们有请第一位设计师。第一位设计师来自怀电工作室，林然。林然，这个林然该不会是抄袭门的主谋林然吧？这种人怎么还有脸继续做设计师啊？谁会买他的作品啊？反正我不买。项链，这手链看上去好像曼珠沙华。虽然林然这个人不怎么样，但是设计出来的作品还是很不错的。我知道，很多人不希望我以设计师的身份出现过。说实话，我也是这么想的，但是我欠一个很重要的一个人，一个大字。曼珠沙华的话语是悲伤的回忆，就像我一样，在我这短短三十年的人生中，不多不少，全是悲伤。这些悲伤仿佛如枷锁一样，根扎于我的血肉之中，挣脱不得。可能我就是这么样的一个人，不值得期待，更不值得被留恋。林设计师的设计心路真的挺坎坷的。来，我们下面来看第二个作品。终于到了最后一位设计师，故事集团楚总监的作品。有请楚总监上场。这幅作品名为《涅槃》，灵感来源呢是源自于我们董事长及其夫人可歌可泣的爱情故事。虽然曾经我也暗恋过人家，但是没办法。我老板已经把人家娶了，你这辈子都变香港了。众所周知啊，我们董事长夫人并不是出身于名门望族，从小的经历也非常的坎坷。但即使这样，那又能怎么样？人家还是凭借自己的努力考上了爱丁堡学院，成为了我的师妹，同时也拥有了一段理想的爱情。她这一路走来，可以堪称是逆袭。但我想借助这幅作品，想表达的绝不仅仅只有逆袭。我想说的是，人想怎么活，能活成什么样，并不取决于你的身世、你的经历，而是取决于你自己。哪怕枷锁缠身，哪怕负重前行，可又能怎么样？带着它继续往前走啊！只要你愿意，办法总比困难。你是凤凰，凤凰欲活，必然涅槃。你赢了，江海，你就是标准。那你要不要考虑考虑这一句话？想什么呢？我说的是比设计功底。哦，我说了这么多，你就过一句哦啊？没有，我觉得你说的对，人确实不能被过去所束缚。如果他一直根植于你的血肉之中，那就带着他一起往前走。你能听得进去？江涵，嗯，我准备去英国了。嗯。想什么呢？我说我要去英国去进修了。这样吧，我们定一个五年之约。什么五年之约？五年后，我们相聚于新城珠宝展，我们再比一场。好，一言为定。顾夫人，您设计的太棒了，我能不能要求你给我私人定制一个？价格不是问题。是呀、啊，我也想定一个。没问题啊，你们可以找故事的秘书，把你们想要的想法或者说你们的故事都写下来，到时候我为你们创造独一无二的珠宝。那就太好了。好了奇怪了，平夜去哪儿了？刚才还在的。这枚戒指是我自己设计的。没你设计的好看，你别介意啊。直接娶你，却让你顶着苏双双的名头，我觉得不算。这次我要重新娶你一次，这次我要娶的是苏小小，独一无二的苏小小。答应他呀，快点答应他。是啊，嫁给他吧。好，我愿意。你怎么还和十六年前一样模糊
，别忘了十六年前昆汀家。我的家到了，拜拜，拜拜。哎。是你、啊，你是我的白月光，一世不上阵。